Ребята, приветствуем всех на канале Рыболов Копатель. Темень какая. А мы кофеек пьем в толпаках. Колян в машине сидит. Видим, ребят, посмотрите, как тут все заснежено. Тещин язык. Опять тещин язык проезжаем. Поедем, сейчас проверим старую дорогу. Наверное, на которую вышли мы. Коля вышел в прошлый раз. Может, сейчас там походим по продолжению этой дороги. Находки были очень интересные. Погода минус 2 градуса. Смотрите на поле, ребят. Видите, три силуэта. Это три козлика бегут. Ай-яй-яй-яй-яй. Плохо видно. Вот она дорога. Туда-туда-туда уходила. Через горку. И в эту сторону. Сейчас мы ее будем долбить. Какие прогнозы на сегодняшний коп? Паш, я думаю, будут находки. Потому что, я говорю, мы в прошлый раз бегом и этот участок пробежали. И уже под конец, Сейчас да? Сейчас можно немножко настроечки настроить и пройти уже тщательно так. По-любому, находки будут обязательно. Молодец, Коля. Что скажет Тимур? Ну что, настроение хорошее. Думаю, что сегодня что-то поднимем интересное. И что хотел сказать, ребята. Если вы сейчас смотрите это видео, вам уже повезло. Потому что, если вы подпишетесь на мой канал, вы будете много знать о нашей области, о Восточной Пруссии, будете наслаждаться находками. Спасибо вам. А как канал-то у тебя называется? Тимур и его команда, ребята, подписывайтесь. А я думал, в поисках Златой. На обочине дороги, старый сигнал, друзья. Блин, печально. Тоска, печаль. Вафельница. И, к сожалению, расколотая. И очень жаль. Очень и очень жаль. Вон тут. Ладно, потом почистим ее. Почитаем. Поля борется с полем, где запрессовано. Там земля, конечно, подпромерзла, ребят. У меня глубокий сигнал, уже два штыка почти сделал. Какая-то цветнятина показалась, загнутая. Латунь вроде. Сейчас достану аккуратно. Ну, звенело очень хорошо. Опа. Крышка что ли какая-то. Просто лысая, но цветная. Ну что, ребят, в прошлый раз 1 май был и опять. Звенел очень хорошо, причем выпал вот так вот гуртом. Я думаю, блин, монета классная. Но нет, 1 май. Ну, неплохое такое состояние. Ну а что? Вот сзади все видно. Тоже находка, зачет. Подошел к Тимуру, он хотел сокрыть от меня материал. Посмотри, один грош прусский какой. 1772 год. Лысый какой с этой стороны, ужас. Но Тимур гордится очень, горд этим серебром. Но он может что-то еще сокрывать от нас, друзья. Это известный факт. Вышли с Колей на поле. Посмотрите, небеса какие, друзья. Серые какие, как Колина куртка. Конечно. Коля от волков шифруется. Кстати, в прошлый раз Тимур двух волков здесь видел. А потом подъезжал фермер и спрашивал, не видели ли мы здесь теленка. Походу волки утащили. А у меня сигнал. И вот такая башка. Это от паяльной лампы. Латунь, похоже. Шикарная вещь, старенькая. Тем временем в магазине у Деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно.
Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Дорога неиссякаемая. Рядом две монеты вылетело. Посмотрите, сохран какой хороший. Двойка и десятка. Цинк. Ну, какой рельеф. Характеры у всех тяжелые, ребят. Не, Ужас. У меня легкие. У меня легкие. Я все, что думаю, я говорю, в себе никогда не держу. Я никому доказывать ничего не буду. Ага. Сейчас я выкопаю что-нибудь хорошее, а потом сами все увидите. Да, 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 да. А я пойду деду конфету положу. Сам не съем конфету, деду положу. Вот сюда положу. Опа! Косулька прибежит, зайчик прибежит. Дедушки. Бывают отдали. такие ситуации, на копе ноги очень сильно замерзают. Но выручает один момент. Ой! Ой, красота какая! О, вообще кайф! Я все по дороге хожу, ребят. Цветняк до себя вылазит, блин. 50 фенингов в это самое. Всполомутили меня. Алюминий сохран хороший. Что у фенингов, что у этого 1 мая. Надеюсь, сейчас что-нибудь еще выйдет. Отличный цветной сигнал был. Опа. Смотрите, ребят. Что-то даже с надписью. Похоже на колокольчик, конечно. Но тут какая-то надпись присутствует. Сейчас почистим и поглядим. Интересная находка. Посмотрите. Явно специально так сделали. И для чего только непонятно. Патина такая довольно старая. И посмотрите, даже какие-то символы. Совершенно странная находка, друзья. Посмотрите, сверху как... Ну как сверху, вот над буквами, над этими, как лапы какие-то, птичьи. Здесь какие-то лучи, здесь какой-то текст на непонятном языке. Это явно какое-то послание древних цивилизаций. Может что-то по шумерам или анунакам, даже не знаю. Как вы думаете, пишите в комментарии. Найдем, глядь, Коли, ребят. Посмотрите, там он уже солнце светит вовсю. Здесь сухо и тепло, там грязно и сыро, поэтому идем к Коле смотреть, что у него там. Говорят, Колян прихабарился не слабо. Дедушка меня любит, что тут скрывать-то? Что ты ему делаешь такое, да, что да. он это? Просто надо ко всему относиться по-хорошему. Мы-то по-плохому все относимся. Ну, клейма не нашел я. Пошел. Гравировок нету? Нет, не ни надписей, ничего. И вот Серебришка. Да, и первомай. Первомайчик, да? Ну да, его мыть надо. И ну, нормальный. Первомай тут попадаются с изрядной да, да, да. периодичностью. Молодец, Коля. Дядю Колю. Это вам, не... Союз. Это вам не шуточки, ребята. Ага. Видишь, тут не налипает даже особо. А Можно я там ходить. полазил по снегу хреново. Тимур ушел... Туда Разведку. вот, за дома, и не видно Чего, если у вас такое, друзья, вы копаете, и такое чувство, бах, за вами кто-то наблюдает. Опа, лицо какое-то вылетело. Какой-то фигурки. Кто был, уже не разобрать. Обалдеть. Ой, самцепек какой, все тает. Капель. И у меня чей-то нога вылетает. То лицо, то нога. Батюшки мои, блин. Обалдеть. Теперь дед подходил пастух, овец ищет. Наверное, опять волки утащили. Что ж такое творится -то? Ты овец не видел, Коль? Кого? Овец. Нет. Ребята, продолжаю копить деньги на камеру. Есть много новых идей. Уже приметил камеру 360, которая снимает 360 градусов. Картинка вот такая. Надеюсь, что к Новому году соберу. 
деньги, и в новом году уже, даст бог, будем новые картинки показывать вам. Качество должно быть вот такое, контент должен вырасти в уровне. Так что, друзья, кто хочет поддержать, у кого есть желание и возможность, и эти два пункта совпадают, вот номер карточки, можете оформить донат. Всем благодарен, друзья. Вот такие новости у нас в плане э, мультимедиа аппаратуры. Ребят, сейчас выкопал сигнал. Посмотрите. Вот когда видишь такое, душа в пятки уходит. Ну, советы же. Советы же будут. Эх, а такая надежда была, блин. Я в шоке. Три копейки. 46-й год, блин. Желтый цвет надежды. Еще такая желтая-желтая, прям я вообще в шоке. Вот сколько советов на этом поле не находил, все какие-то подогнутые маленько. У Коляна монетка хорошая. Посмотрите, в каком сохране. Солид. Вообще... Приятный сохран, рельеф, красота. Елизаветинский бы поднять, вот это было бы хорошо. раз прохожу дорогу, 10 фенингов достал и тоже солид выпрыгивает у меня, пока не знаю. Что за солид? А ну, самый, один из самых частых. Ну, рельеф хороший. Сейчас протру его. Прям вообще рельеф должен быть хороший. Приятный. 1768 год. Николай, вопрос такой. Угу. Рыбалка или коп? <coughs> все понемножку надо, все в меру. Я, ну, между прочим, на рыбалку все равно. А два раза в год я езжу. Поэтому мне этого достаточно. Рыба, они главные. А удовольствие можно получить. Да. Мы везде, везде успеваем. Наш да. пострел. Везде пострел. Это в стиле Дудя вопросы. Ага. Распашка или стерня? Коля, оказавшись а? перед дедом Хабаром, что ты ему скажешь? Нет, я бы не хотел с ним встретиться. Друзья, выезжаем домой. Коп у нас закончился весьма интересно. Весело. Весело, да. Я ж на днях сон видел, что... Боржаться будет. Да. Что Колян, короче, под лед провалился и плавает. Я им... Я озвучил ребятам и Тимуру, и Коле этот сон. Сейчас пошли на речушку. Коля предложил. Пойдем, говорит... Помоем, пока Тимур, да, там ходит, пойдем... Детекторы помоем, до да лопаты, а то снега налипла целая куча. Ну и, короче, как во сне получилось. Колян, короче, окунулся. Теперь он едет, нахохлился. Вот. Смотрите, едем домой, друзья. Все, всем спасибо за просмотр. До новых встреч, пока.